ओके हेलो चैटर्स माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर तो डब्ल्यू डब्ल्यू में आज से कुछ साल पहले जब सीएम पंग ने कंपनी को नहीं छोड़ा था तो हमें एक प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है उनकी तरफ से जो कि पाइप बॉम्ब के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस था और अब हमें स्मैकडाउन लाइफ के एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही सिमिलर देखने को मिलता है तो इस वीडियो में हम लोग इन दोनों चीजों के बारे में बात करने वाले हैं क्या हमें यहाँ पर सिमिलरिटी देखने को मिलती है और क्या जो कैविन ओवंस की तरफ से आज प्रोमो था वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग था या फिर उन्होंने भी कुछ सीएम पंग के जैसा कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया है तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी इसे लास्ट तक जरूर देखिए अब यार ये बात सोचकर कभी कभी बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है कि आज जिसने कैविन ओवंस वाले चीज को राइट किया या फिर जिसने प्लान्स में डाला था जो क्रिएटिव चीजें हुई थी यही वो सेम बंदे हैं जो कि पिछले कुछ टाइम से स्मैकडाउन लाइव को बुक करते हुए आ रहे हैं क्योंकि आज जो चीज थी और जो हमें यूजली स्मैकडाउन लाइव पर ज्यादातर देखने को मिलता है उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस था तो यार अगर आपके पास आइडियाज है तो पता नहीं वो क्यों नहीं आते लेकिन अब अगर आज स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में हमें कुछ अच्छा देखने को मिला है तो भाई अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा अगर हम डब्ल्यू को तब गाली देते हैं जब वो बुरा प्रोडक्ट दिखाती है अपने शोज के ऊपर तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सीएम पंक और कैविन ओवंस के दोनों के प्रोमो सेगमेंट के बारे में यहां पर क्या सिमिलैरिटी थी सबसे बड़ी सिमिलैरिटी यहां पर दोनों का ही मकसद था डब्ल्यू डब्ल्यू को क्रिटिसाइज करना सीएम पंक की अगर हम प्रोमो सेगमेंट की बात करें तो वहां पर वो अपने को लेकर बात करते हैं कैसे उनका यूज सही तरह से नहीं होता उनको ऐसे किया जाता है वैसे किया जाता है ना ही वो रसल मीना के पोस्टर पर है वो डब्ल्यू डब्ल्यू छोड़ देंगे एनजेपीडब्ल्यू के अंदर चले जाएंगे आर के अंदर चले जाएंगे उनकी वजह से डब्ल्यू डब्ल्यू की कमाई होती है ये वो काफी सारी वो बातें बोलते हैं विंस मिकमैन के बारे में तो उन्होंने कमाल ही बोल दिया और कह दिया था कि जब वो मर जाएंगे उसके बाद डब्ल्यू बेहतर होगी लेकिन उसके बाद भी जो स्टूपेड मिकमैन फैमिली है उनके पास ही पावर जाने वाली है वो होगी ट्रिपल एस के पास स्टेफनी मिकमैन के पास एफिशियन मिकमैन के पास और कंपनी का बुरा ही होता रहेगा तो यहाँ पर उन्होंने एक तरह से कुछ कुछ फैंस के मन की बातें बोल दी थी और पता नहीं वो आगे क्या बोलने वाले थे कोई और स्टोरी वो बताने वाले थे विंस मैन के बारे में लेकिन उससे पहले ही उनका जो माइक है वो कट कर दिया जाता है सेम यही चीज हमें कैविन ओवंस की तरफ से भी आज देखने को मिलती है जब वो आकर कहते हैं कि कुछ टाइम पहले पूरी मिकमैन फैमिली आई थी उन्होंने कहा था कि अब डब्ल्यू के अंदर वही होगा जो कि वो देखना चाहते हैं जो कि डब्ल्यू यूनिवर्स देखना चाहता है लेकिन तब से हम लोग क्या देख रहे हैं शेन मैन आकर अपने ही गुणगान करे जाते हैं वो सारे उन सुपरस्टार्स का टाइम ले रहे हैं जिनको शेन मैन की जगह टीवी पर होना चाहिए और बेस्ट इन द वर्ल्ड वाली लाइन सुनकर तो सभी का दिमाग खराब है उनका सिर पटकने का मन करता है और जब भी वो कुछ ऐसा कहते हैं तो हर एक सुपरस्टार की बेजती है जो कि लॉकर रूम में या फिर डब्ल्यू के पूरे रोस्टर में आकर मेहनत करता है लेकिन उनको मौके नहीं मिल रहे और मौके मिल रहे हैं शेन मैन को जिसके बाद शेन मैन का माइक कट करने की बात करते हैं लेकिन फिर से यहाँ पर उनको दूसरा माइक मिल जाता है वो कहते हैं तो मीडिया टो यहाँ पर दूसरा भी माइक है वो फिर यहाँ पर कहते हैं काफी सारे डिजर्विंग सुपरस्टार हैं जैसे कि लिम मॉर्गन अली और बडी मर्फी के बारे में बात होती है और इन सुपरस्टार्स ने ट्विटर के ऊपर थैंक यू भी कहा कैविन ओवंस को जो कि सबसे ज्यादा मजे की बात है और इसके बाद आगे और भी कुछ कैविन ओवंस बोलते हैं लेकिन एक बार फिर से जो उनका माइक है वो शेन मैन की तरफ से कट कर दे जाता है इस बार वो कॉमेडी टेबल से माइक उठाकर फिर से बोलने लगते हैं और उसके बाद जब सिक्योरिटी आती है तो कैविन ओवंस को जाना पड़ता है अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्पेशल चीज है वो ये कि डब्ल्यू को खुद भी पता है कि शेन मैन का टीवी पर आना फैंस के लिए बोरिंग है लेकिन फिर भी वो लेकर आ रहे हैं अब इससे बड़ी पागलपंथी और क्या हो सकती है 2019 में मुझे नहीं पता कि डब्ल्यू डब्ल्यू को खुद भी पता है कि किस चीज से फैंस इरिटेट हो रहे हैं लेकिन फिर भी वो चीज लगातार करे जा रहे हैं और हम ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि डब्ल्यू डब्ल्यू इतने टाइम से सेंट मैन को टीवी पर इसलिए ला रही है ताकि एक स्मैकडो लाइफ के एपिसोड में आकर कैविन से कैसा प्रोमो सेगमेंट कट करेंगे और उसके बाद सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो ये तो ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं है और अगर ऐसा है तो फिर मैं कहूंगा कि मैं अपना सिर पटकना चाह रहा हूं ना कि कैविन ओवंस और मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कुछ है लेकिन डब्ल्यू डब्ल्यू को रियलाइज हो चुका है या शायद पहले से ही ऐसा पता था कि शेन मैन के आने से जो है इरिटेटिंग हमें चीजें देखने को मिलेंगी शोस के ऊपर तो यहां पर कह सकते हैं कि सीएम पंग ने जो बातें करी डब्ल्यू डब्ल्यू को क्रिटिसाइज करना अपने बारे में कुछ कहना मौके ना देना विन सुकमैन पूरी फैमिली को क्रिटिसाइज करना सेम चीज यही पर कैविन ओवंस ने कही उन्होंने शेन मैन के बारे में कहा फैमिली को कहा उनकी और यह भी कहा कि कैसे उन्हें मौके नहीं मिल रहे हैं डब्ल्यू बेकार कर रही है सब चीजों को तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं सिमिलैरिटी काफी ज्यादा है लेकिन जो सबसे बड़ी चीज हमें सीएम पंग के प्रोमो में देखने को मिलती है उस वक्त की वो था अनस्क्रिप्टेड प्रोमो मतलब वहां पर सीएम पंग को माइक दी जाता है और कहा जाता है कि आपको ऐसा कुछ करना है मतलब ये तो प्लान था कि वो क्रिटिसाइज जरूर करने वाले डब्ल्यू डब्ल्यू को लेकिन वो बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ा देंगे वो डोइन जॉनसन को घुसेड़ देंगे वो जॉनसन को घुसेड़ देंगे वो यहाँ पर विंस मैन के बारे
पूरे डब्ल्यू यूनिवर्स के सामने डब्ल्यू भी एडमिट कर चुके हैं कि शेनिक मैन का टीवी पर आना कितना ज्यादा बोरिंग है तो फिर हम लोग होप करते हैं कि आगे हमें कुछ अच्छा देखने को मिले और शेनिक मैन के साथ कुछ ऐसा हाल हो कि फैंस के दिलों पर ठंडक पहुंच जाए लेकिन हाँ सिर्फ स्टोरलैंड में वैसे मैं यहाँ पर उल्टा सीधा कुछ भी नहीं कहना चाह रहा और कुछ हद तक जो कैविन ओवंस का प्रोमो था हम लोग कह सकते हैं ये पाइप बॉम्ब का टू वर्जन है तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक के बिना तो कहीं मत जाना कमेंट करके आप लोग अपने थॉट्स बताने की आप लोग क्या कहेंगे सीएम पंक के उस प्रोमो और कैविन ओवंस के इस प्रोमो के बारे में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे सुसी हुए इन माई नेक्स्ट वीडियो